ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శ్రీజాని ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు మనము బ్యాలెన్స్ ట్రీలో మనము ఏవియల్ ట్రీ గురించి చూద్దాము ఏవియల్ ట్రీ అంటే ఎడల్సన్ వెల్స్కి అండ్ ల్యాండిస్ ఇవి సైంటిస్ట్ నేమ్స్ ఓకేనా సైంటిస్ట్ అంటే టూ సైంటిస్ట్ ఇవి కనిపెట్టారు ఏవి అంటే ఒక సైంటిస్ట్ ఎల్ అనే ఆయన ఒక ఆయన ఓకే టూ సైంటిస్ట్స్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏవియల్ డ్రీ వాజ్ డెవలప్డ్ బై ద అడల్సన్ వెల్స్కి అండ్ ల్యాండిస్ ఇన్ నైన్టీన్ సిక్స్టీ టూలో ఇది డెవలప్ చేశారు వీళ్ళిద్దరు ఓకేనా నెక్స్ట్ అడల్సన్ వెల్స్కి ఈజ్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ అండ్ ల్యాండిస్ ఈజ్ ద సెకండ్ పర్సన్ టోటల్లీ టూ పర్సన్స్ ఆర్ డెవలప్డ్ ఏవియల్ ట్రీ ఏవియల్ ట్రీని ఇద్దరు ఇద్దరు డెవలప్ చేశారు ఓకేనా ఆ ఇద్దరు ఎవరు ఎడల్సన్ వెల్స్కి అండ్ ల్యాండిస్ ఈ ఇద్దరు చేశారు నెక్స్ట్ చూడండి వై ఏవియల్ ట్రీస్ డెవలప్ ఎందుకు చేశారు అసలు కేవియల్ ట్రీ ఇట్ ఈస్ మెయిన్లీ డెవలప్డ్ ఓవర్ కమ్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ ఏ బైండ్రీ సర్చ్ ట్రీ బైండ్రీ సర్చ్ ట్రీని సర్చ్ చేయడానికి చాలా టైం అవుతుంది అందుకే మనము ఈ ఏవియల్ ట్రీని యూజ్ చేస్తున్నాం ద మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఈజ్ బైండ్రీ సర్చ్ ట్రీ ఈజ్ ఇఫ్ యూ ఇఫ్ యూ వా ఇఫ్ యూ టేక్ లెఫ్ట్ స్క్యూడ్ బైండ్రీ ట్రీ ఆర్ రైట్ స్క్యూడ్ బైండ్రీ ట్రీ దెన్ సర్చింగ్ ఆపరేషన్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ మోర్ అమౌంట్ ఆఫ్ టైమ్ మనం సర్చ్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టిద్ది మనకి కదా టైం చాలా పడుతుంది కాబట్టి మనము ఈ బైండ్రీ సర్చ్ ట్రీని కాకుండా ఏవియల్ ట్రీని ఫాస్ట్గా అవ్వటానికి బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ కూడా ఉంటుంది దీంట్లో ఏవియల్ ట్రీలో ఆ బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఎలా ఉంటుంది బిఎఫ్ బిఎఫ్ అంటాం షార్ట్ కట్లు టోటల్ ఏ నోడ్ ఏ బైండ్రీ ట్రీ బైండ్రీ ట్రీ ఈజ్ డిఫైన్ బై బిఎఫ్ ఓకేనా బైండ్రీ ట్రీని బిఎఫ్తో అని పిలుస్తాము నెక్స్ట్ బిఎఫ్ హెచ్ఎల్ హెచ్ఆర్ జీరో వన్ ప్లస్ వన్ ఇవి ఎలా వచ్చినాయో నీకు క్లియర్గా ఇప్పుడు చెప్తాను చూడండి హెచ్ఎల్ అంటే ఏంటిది హెచ్ఎల్ అండ్ హెచ్ఆర్ కదా హైట్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద రైట్ సైడ్ ఓకేనా టోటల్ ఓకేనా ఎలా అంటే మీరు అవి చేస్తే అర్థమవుద్ది తర్వాత చెప్తాను నేను మీరు కంగారు పడకండి జీరో వన్ ఏంటని ఫర్ ఇవంతా బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అంటాము ఫర్ ఎనీ నోడ్ ఏవియల్ ట్రీ ఈజ్ బ్యాలెన్స్డ్ ఫ్యాక్టర్ ఈజ్ బిఎఫ్ మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ టూ ప్లస్ వన్ ఇప్పుడు మీకు మైనస్ వన్ జీరో ప్లస్ వన్ వస్తే ఓకే అది బ్యాలెన్స్ అయినట్టు బట్ మీరు ఎప్పుడైతే లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీని ఇంకా రైట్ సబ్ ట్రీని యాడ్ చేసిన సారీ హెచ్ హెచ్ఎల్ మైనస్ హెచ్ ఆఫ్ చేస్తే మీరు హెచ్ఆర్ చేస్తే మీకు అప్పుడు మైనస్ టూ త్రీ అలా వచ్చినాయి అనుకో అది బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ కాదు సో మనం ఇప్పుడు ఏం ఏం చేయాలి మళ్ళీ ట్రీని ఈ ట్రీ ట్రీలో ఏమేం యూజ్ చేయాలి ఈ రొటేషన్స్ని యూజ్ చేయాలి టైప్స్ ఆఫ్ రొటేషన్స్ ఎల్ఎల్ రొటేషన్ ఎల్ఆర్ రొటేషన్ ఆర్ఆర్ రొటేషన్ ఆర్ఎల్ రొటేషన్స్ ఇవి యూజ్ చేయాలి ఎల్ఎల్ అంటే లెఫ్ట్ 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 రొటేషన్ ఎల్ఆర్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ రొటేషన్ ఆర్ఆర్ అంటే రైట్ రైట్ రొటేషన్ ఆర్ఎల్ అంటే రైట్ లెఫ్ట్ రొటేషన్స్ ఇవి యూజ్ చేస్తే మీకు అప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయిద్ది ఓకేనా గాయస్ నెక్స్ట్ చూడండి ఫస్ట్ మనము ఎల్ఎల్ రొటేషన్ చూద్దాము ఓకేనా ఎల్ఎల్ రొటేషన్ ఇఫ్ ఏ ట్రీ బికమ్స్ ఏ అన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఇఫ్ న్యూ నోడ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఎట్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఇఫ్ ఈజ్ రొటేషన్ ఎల్ఎల్ రొటేషన్ ఈజ్ క్లాక్ వైజ్ రొటేషన్ ఇప్పుడు మనము ఎల్ఎల్ రొటేషన్ ఏంటిది అన్బ్యాలెన్స్ అయిందనుకోండి అసలు బ్యాలెన్స్ అవ్వకుండా అన్బ్యాలెన్స్ అయింది ఎల్ఎల్ రొటేషను అప్పుడు ఏం చేస్తాము న్యూ నోడ్ని న్యూ నోడ్ని లెఫ్ట్ చైల్డ్కి యాడ్ చేస్తాము ఏంటిది లెఫ్ట్ సబ్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఉంది కదా ఇది లెఫ్ట్ చైల్డ్ ఇది రూట్ ఇది చైల్డ్ ఇంకోటి ఏంటిది ఇక్కడ ఏం ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాము లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీకి యూజ్ చేస్తున్నాము ఓకేనా ఇది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఇది సబ్ ట్రీ ఇది చైల్డ్ దీనికి యాడ్ చేస్తున్నాము ఇప్పుడు ఎల్ఎల్ రొటేషన్ని అప్లై చేయాలనుకుంటున్నాము ఇక్కడ ఎన్ని ఎన్ని ఉన్నాయి లెఫ్ట్ సైడ్ టూ ఉన్నాయి అంటే హెచ్ఎల్ మైనస్ హెచ్ఆర్ కదా చెప్పా కదా బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ అది ఎలా చేయాలో చెప్తాను చూడండి హెచ్ఎల్ మైనస్ హెచ్ఆర్ హెచ్ఎల్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ రైట్ సైడ్ ఎంత ఉన్నాయి జీరో సో టూ మై టూ మైనస్ జీరో ఎంత టూ సో ఇది అన్బ్యాలెన్స్ అన్బ్యాలెన్స్ ట్రీ కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఏం ఏం అప్లై చేస్తున్నాము ఎల్ఎల్ రొటేషన్ని యూజ్ చేస్తాం ఎల్ఎల్ రొటేషన్లో మనకి ఏమైద్ది ఈ ఇది ఉంది కదా ఇది ఇది రైట్ సైడ్ పోయిద్ది ఈ మధ్యలోది రూట్ నోడ్ అయిద్ది ఇప్పుడు చూడండి బ్యాలెన్స్ అ
ఇప్పుడు ఎల్ఆర్ రొటేషన్ అయిపోయింది కదా ఎల్ఆర్ రొటేషన్ గురించి చూద్దాం ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఎల్ఆర్ రొటేషన్స్ అంటే ఇఫ్ ఏ ట్రీ బికమ్స్ ఏ బ్యాలెన్స్డ్ ఇఫ్ న్యూ నోడ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ ఇన్ ఎట్ ద లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ దెన్ రైట్ చైల్డ్ ఆఫ్ ద రైట్ చైల్డ్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేసామంటే ఎల్ఆర్ రొటేషన్కి ఇది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ అంటే ఇది ఇది పేరెంట్ ఇది లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీ ఈ లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీకి రైట్ సైడ్ మనం ఒక చైల్డ్ని చైల్డ్ని యాడ్ చేసాము అప్పుడు ఏమైంది చెప్పండి ఇక్కడ చూడండి ఇప్పుడు మనకి ఇది బ్యాలెన్స్ అయిందో అవ్వలేదా చూద్దాం ఓకేనా చూద్దాం ఫస్ట్ ఇది చైల్డ్ ఇట్లా ఉంది ఇక్కడ ఉంటే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సబ్ ట్రీస్ ఎన్ని ఉన్నాయి టూ ఉన్నాయి టూ మైనస్ రైట్ సైడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు సో టూ మైనస్ జీరో ఎంత టూవే సో ఇది అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ అన్బ్యాలెన్స్డ్ ట్రీ కాబట్టి మనము ఇప్పుడు ఏం యూజ్ చేస్తాము ఎల్ఆర్ రొటేషన్ అంటే లెఫ్ట్ రైట్ రొటేషన్ని యూజ్ చేస్తాము సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఈ ఇది ఉంది కదా ఇది ఇటు పోయిద్ది ఇది మధ్యలో వచ్చిద్ది ఇది వన్ అనేది ఏమి ఇక్కడ వచ్చిద్ది టూ అనేది ఇక్కడ వచ్చిద్ది త్రీ అనేది ఇక్కడికి వచ్చిద్ది సో ఇప్పుడు ఏమైంది మనకి లెఫ్ట్ రొటేషన్ చేస్తే మనకి ఈ ఇదేమో ఇక్కడికి వెళ్ళిద్ది ఇదేమో ఇక్కడికి వచ్చిద్ది సో ఇప్పుడు ఈ టూ నేమో ఇక్కడికి వచ్చిద్ది వన్ ఏమో ఇక్కడికి వచ్చి త్రీ ఇక్కడికి వచ్చిద్ది ఇప్పుడు నా దిస్ దిస్ ఈజ్ ద బ్యాలెన్స్ ట్రీ సో ఎల్ఆర్ రొటేషన్ ఇలా యూజ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఎల్ఎల్ రొటేషన్ అయిపోయింది ఎల్ఆర్ రొటేషన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ రొటేషన్ చూద్దాం చూడండి ఆర్ఆర్ రొటేషన్ ఇఫ్ ఏ ట్రీ బికమ్స్ బ్యా అన్బ్యాలెన్స్డ్ ఇఫ్ న్యూ నోడ్ ఈజ్ యాడెడ్ ద ఇన్సర్టెడ్ ఎట్ ద రైట్ సైడ్ రైట్ చైల్డ్ అండ్ రైట్ సబ్ ట్రీ ఓకేనా మనము ఇక్కడ ఏం చేసాము న్యూ నోడ్ ఒక నోడ్ని ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాము ఏంటిది రైట్ సబ్ ట్రీ దగ్గర న్యూ నోడ్ రైట్ సైడ్ రైట్ చైల్డ్నికి రైట్ సబ్ ట్రీకి రైట్ చైల్డ్ని యాడ్ చేసాము అప్పుడు మనకి బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ వచ్చిందా లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు సో జీరో రైట్ సైడ్ ఏమైనా ఉన్నాయి వన్ టూ సో జీరో మైనస్ టూ టూ మైనస్ టూ కదా సో ఇది అన్బ్యాలెన్స్ జీరో వన్ ప్లస్ వన్ మైనస్ వన్ ఉంటే అది బ్యాలెన్స్ అయినట్టు ఇది అవ్వలేదు కాబట్టి మనము ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము ఆర్ ఆర్ రైట్ రైట్ రొటేషన్ ఇక్కడ ఆరు ఇక్కడ ఆరు ఇదేమైంది వన్ అనేదేమో ఇటు వచ్చిద్ది ఇదేమో మధ్యలో వెళ్ళిద్ది ఇది ఇక్కడికి వచ్చిద్ది సో టూ అనేది ఇక్కడ వచ్చిద్ది వన్ త్రీ ఇట్లాగా మనకి ఆర్ఆర్ రొటేషన్ని అప్లై చేస్తాము ఓకేనా ఇప్పుడు ఆర్ఎల్ రొటేషన్ చూడండి ఆర్ఎల్ రొటేషన్ అంటే ఇక్కడ ఇఫ్ ఏ సబ్ ఇఫ్ ఏ ట్రీ ఈజ్ అన్బ్యాలెన్స్ ఇఫ్ ఏ న్యూ నోడ్ ఈజ్ ఇన్సర్టెడ్ టు ద రైట్ సబ్ ట్రీ ఇది మామూలుగా ఇదేమో రైట్ సబ్ ట్రీ ఈ పేరెంట్ నోడ్కి ఇది రైట్ సబ్ ట్రీ నెక్స్ట్ ఇది లెఫ్ట్ లెఫ్ట్ చైల్డ్ని యాడ్ చేసాం ఆర్ఎల్ కాబట్టి లెఫ్ట్ సై సబ్ ట్రీని చైల్డ్ని యూ యాడ్ చేసాము ఇక్కడ సబ్ ట్రీ ఇది ఇది ల చైల్డ్ చైల్డ్ది సో మనకి ఇక్కడ ఏమైంది ఈ త్రీ ఇక్కడికి ఇక్కడికి అన్ అది అన్బ్యాలెన్స్ కదా పెద్ద నెంబర్ ఎప్పుడైనా ఇక్కడ ఉండాలి కదా సో ఇది ఆర్ఆర్ కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చిద్ది ఈ ఇదేమో ఇటు వచ్చిద్ది ఇది మిడిల్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ వచ్చింది ఇదేమో మిడిల్ అయిపోయింది టూ అనేది సో టూ వన్ త్రీ సో ఇలాగా ఎల్ఆర్ రొటేషన్ని పర్ఫామ్ చేస్తాము నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏవియల్ ట్రీని సాల్వ్ చేద్దాము ఓకేనా ఇప్పుడు మనము ఏవియల్ ట్రీని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూద్దాము చూడండి ఓకేనా వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అప్ టు సెవెన్ తీసుకున్నాము ఏవియల్ ట్రీకి మనము ఏవియల్ ట్రీకి సెవెన్ తీసుకున్నాము కదా ఫస్ట్ మనం వన్ అన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలి సో ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా చైల్డ్స్ చైల్డ్ నోట్స్ ఏమైనా లేవు సో జీరో మైనస్ జీరో ఎంత జీరో సో జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ జీరో మైనస్ జీరో ఎందుకు చేస్తుంది అబ్బా అనుకుంటున్నారా హెచ్ ఆఫ్ ఎల్ మైనస్ హెచ్ ఆఫ్ ఆర్ కదా లెఫ్ట్ సైడ్ని రైట్ సైడ్ని మైనస్ చేస్తే వస్తుంది కదా అదే ఇది ఓకేనా ఓకే ఇప్పుడు మనము టూని యాడ్ టూని చెయ్యాలి సో వన్ కన్నా టూ పెద్దదా చిన్నదా పెద్దది సో రైట్ సైడ్ మనము పెద్దవన్ని రైట్ సైడ్ రాస్తాము చిన్నవన్నీ లెఫ్ట్ సైడ్ రాస్తాం కదా రూట్ నోడ్ కన్నా రూట్ నోడ్ కన్నా ఇప్పుడు పెద్దగా ఉంది కాబట్టి రైట్ సైడ్ రాస్తాము సో టూ అనేది అయింది ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ ఉంది జీరో మైనస్ జీరో ఎంత ఇక్కడ ఏమైనా చైల్డ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు కాబట్టి ఇక్కడ జీరో మైనస్ జీరో ఎంత జీరో సో ఇక్కడ ఉంది సో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేవు సో జీరో పెట్టుకుందాం రైట్ సైడ్ ఉన్నాయా ఉంది సో వన్ పెట్టుకోండి జీరో మైనస్
ఓకేనా ఇక్కడ చూడండి బ్యా బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ ఇటు పక్క ఏం లేవు ఇక్కడ ఏం లేవు సో జీరో వచ్చింది రైట్ సైడ్ ఏం లేవు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం లేవు కాబట్టి జీరో ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి ఉన్నాయి కాబట్టి రెండు టూ ఉన్నాయి కాబట్టి జీరో మైనస్ టూ ఎంత టూ మైనస్ టూ సో ఇది అన్బ్యాలెన్స్ కాబట్టి మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి మనము ఆర్ఆర్ రొటేషన్ని యూజ్ చేస్తున్నాము ఆర్ఆర్ రొటేషన్స్ అంటే ఇక్కడ టూ అనేది మధ్యలోకి వచ్చింది అంటే ఈ వన్ లెఫ్ట్కి పోయిద్ది ఈ వన్ అందుకే ఇక్కడ లెఫ్ట్ అని రాశాను టూ అనేదేమో ఇక్కడ ఉంటుంది రైట్ సైడ్ ఏమో త్రీ ఉంటుంది పెద్ద నెంబర్ ఏమో టూ రూట్ నోడ్ కన్నా చైల్డ్ నోడు రైట్ సైడ్ చిన్నగా ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ పెద్ద సారీ పెద్దగా ఉండాలి రైట్ సైడ్ చిన్నగా ఉండాలి లెఫ్ట్ సైడ్ ఓకేనా గాయస్ ఇలా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీని ఇన్సర్ట్ అయిపోయింది ఒక బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫోర్ ఫోర్ ఎలా చేస్తాము చెప్పండి ఇన్సర్షన్ ఫోర్ టూ త్రీ ఫోర్ అన్నీ అయిపోయినాయి ఇక్కడ ఫోర్ ఉంది కదా ఫోర్ని ఎలా చేసాము ఇన్సర్ట్ చేసాము త్రీ కన్నా పెద్దది పెద్దది పెద్దదా ఫోర్ కాదా పెద్దది కాబట్టి మనం రైట్ సైడ్ చేసాము సో ఫోర్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేసాము ఓకేనా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు బ్యాలెన్స్ ఫ్యాక్టర్ చూద్దాం ఇక్కడ జీరో మైనస్ జీరో లెఫ్ట్ సైడ్ ఏం ఏం లేవు సో జీరో రైట్ సైడ్ వన్ ఉంది కాబట్టి జీరో మైనస్ వన్ ఇక్కడ చూడండి టూకి వన్ ఉంది లెఫ్ట్ సైడ్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి వన్ మైనస్ టూ ఎంత మైనస్ వన్ సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయింది ఇక్కడ జీరో మైనస్ జీరో జీరో సో ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది కాబట్టి ఇన్సర్షన్ ఫోర్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఫైవ్ చూద్దాం ఇప్పుడు ఫైవ్ ఫైవ్ ఎక్కడ చేయాలి ఇన్సర్షను ఫోర్ కన్నా పెద్దది కదా ఫైవ్ సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తాము సో ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తే మనకి ఏమైంది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అయింది ఇదంతా ఫైవ్ ఫోర్ ఓకే వన్ ఉంది ఇక్కడ జీరో మైనస్ జీరో ఎంత జీరో జీరో మైనస్ వన్ ఎంత ఓకే ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి జీరో మైనస్ టూ కాబట్టి మైనస్ టూ వచ్చింది ఇక్కడ బ్యాలెన్స్ అన్బ్యాలెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అన్బ్యాలెన్స్ వన్ మైనస్ త్రీ ఈ వన్ టూ త్రీ కాబట్టి వన్ మైనస్ త్రీ వచ్చింది ఇక్కడ మనకి సో ఇది అన్బ్యాలెన్స్ కాబట్టి మనకి ఇప్పుడు ఆర్ఆర్ రొటేషన్స్ని యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎక్కడ ఎక్కడ అప్లై చేస్తా ఆర్ఆర్ రొటేషన్ ఇక్కడ ఇక్కడ సో ఇదేమైంది ఇక్కడేమో ఇదేమో లెఫ్ట్ అయింది ఇట్లాగా చూడండి ఇక్కడ త్రీ లెఫ్ట్ అయింది అందుకే ఇక్కడ లెఫ్ట్ రాశాను ఇది రూట్ నోడ్ అయిపోయింది ఇక్కడ ఫోర్ ఫైవ్ అనేది రైట్ సైడ్ ఉంటుంది ఓకేనా ఇట్లాగా మనము బ్యాలెన్స్ చేసాము ఆర్ఆర్ రొటేషన్స్ని యూజ్ చేసి ఇప్పుడు మనం ఏమేం చూసాము వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఇప్పుడు సిక్స్ చూద్దాము సిక్స్ ఎలాగో మనము ఇన్సర్షన్ సిక్స్ ఎక్కడ చేస్తాము ఇక్కడ రైట్ సైడ్ చేస్తాము ఇక్కడ సో ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ సిక్స్ చేసాము ఓకే ఇప్పుడు మనం బ్యాలెన్స్ అయిందా అన్బ్యాలెన్స్ అయిపోయిందా ఎలాగ చెప్తాము చూద్దాము ఇక్కడ జీరో మైనస్ జీరో లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ ఏం లేవు కాబట్టి జీరో మైనస్ జీరో ఇక్కడ లెఫ్ట్ సైడ్ ఏమి లేవు రైట్ సైడ్ వన్ ఉంది సో జీరో మైనస్ వన్ ఎంత మైనస్ వన్ ఇది బ్యాలెన్స్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి జీరో ఇక్కడ ఏం లేవు కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ జీరో మైనస్ జీరో జీరో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ వన్ ఉంది ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి సో వన్ మైనస్ టూ ఎంత వన్నే వచ్చింది సో ఇది బ్యాలెన్స్ అయింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ మైనస్ వన్ టూ త్రీ ఫోర్ సారీ వన్ టూ త్రీ సో వన్ మైనస్ త్రీ ఎంత మైనస్ టూ ఇది అన్బ్యాలెన్స్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము ఆర్ఆర్ రొటేషన్స్ని అప్లై చేయాలి ఇక్కడ కదా అన్బ్యాలెన్స్ సో అన్బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ కాబట్టి ఇది ఏమైంది ఇక్కడ రైట్ సైడ్ పోయిద్ది ఇది ఓకేనా ఇక్కడ టూ వచ్చిద్ది ఈ త్రీ కూడా రైట్ ఇక్కడ వచ్చిద్ది త్రీ వన్ ఇక్కడ ఇలా బ్యాలెన్స్ అయిద్ది బ్యాలెన్స్ అయినాక ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏం చేయాలో చూద్దాం చూడండి ఇప్పుడు సెవెన్ని ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకున్నాం సెవెన్ ఎక్కడ ఇన్సర్ట్ అయింది ఇక్కడ సో రైట్ సైడ్ కాబట్టి సిక్స్ కన్నా పెద్దది కాబట్టి సెవెన్ ఇక్కడ అయింది నెక్స్ట్ ఫోర్ త్రీ ఒక సెవెన్ ఇక్కడ అయింది ఇన్సర్ట్ ఇక్కడ అన్బ్యాలెన్స్ కదా ఇక్కడ ఇక్కడ చూడండి జీరో మైనస్ జీరో ఎంత జీరోనే కరెక్టే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏం లేవు ఇక్కడ ఒకటి ఉంది సో జీరో మైనస్ వన్ ఎంత మైనస్ వన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏం లేవు రైట్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఇక్కడ టూ ఉన్నాయి కాబట్టి జీరో మైనస్ టూ ఎంత మైనస్ టూ నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి వన్ టూ నెక్స్ట్ వన్ టూ త్రీ సో టూ మైనస్ త్రీ ఎంత మైనస్ వన్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి టూ టూకి ఎన్ని ఉన్నాయి వన్ టూ వన్ 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 మైనస్ వన్ ఎంత జీరో ఇది బ్యాలెన్స్ సో ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ ఎక్కడ అన్బ్యాలెన్స్ అయింది అంటే చెప్పండి ఎక్కడైంది ఇక్కడైంది సో మనం ఏం చేద్దాము